Non si raccoglie quello che si semina, ma quello che resta dopo gelate primaverili, climi secchi e grandinate. Il bilancio dell'olivicoltura di quest'anno è ormai chiaro. Su un complessivo aumento a livello nazionale del 15%, inferiore alle aspettative, pesa il segno meno di alcune aree, tra cui proprio la zona lariana, nota produttrice di oli pregiati, con picchi di calo fino al 90%. A compromettere la fruttificazione le gelate di aprile, che hanno ritardato la fioritura a giugno, quando ormai il clima era troppo caldo e secco. Le grandinate estive e le nuove fitopatie hanno fatto il resto. 315 milioni di chili contro i 273 milioni e mezzo della scorsa annata non sono abbastanza e rischiano di scalzare l'Italia dal suo primato mondiale. Si inizierà a raccogliere nella seconda metà di ottobre, ma la situazione nella zona dei laghi è piuttosto negativa, conferma Massimiliano Gaiatto, produttore col diretti e presidente del consorzio DOP Laghi Lombardi. La situazione è leggermente meno compromessa nelle zone dell'Alto Lago, ma l'impatto sarà certamente non indifferente sulle imprese olivicole, in particolare quelle monoculturali. Per sostenere e incrementare la produzione nazionale di extravergine, Coldiretti ha presentato nell'ambito del recovery plan un progetto specifico legato alle reti di impresa per il futuro dell'olio d'oliva. L'olivicoltura necessita di interventi strutturali di rinnovamento, di impiantare nuovi oliveti e di recuperare quelli abbandonati, garantendo ai produttori un prezzo equo. Con le sue 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità al mondo, 43 oli DOP e 7 IGP, l'olio d'oliva deve tenere testa anche a livello quantitativo al suo primato di qualità. Perché l'ingrediente essenziale della dieta mediterranea presente sulle tavole di tutte le famiglie italiane non manchi mai.